大家好，我是乐乐妈。今天才知道，原来马蹄去屁如此简单。今天学会这两种方法，一分钟包一大盘。一起跟着视频看看具体的操作方法吧。说到马蹄，它是一种很特殊的食材，因为我们既可以把它当做水果吃的同时，又可以当做蔬菜来进行食用。它的口感就像红薯一样，但是口感呢，又比红薯更脆、更多汁。马蹄好吃，但是要去掉马蹄的皮是非常麻烦的。很多朋友不是用指甲抠，就是用刀直接削，结果费力削半天，果肉去一半，一个削下来一口都不够吃了，既可惜又费力气。用指甲抠，一不小心呢还会嵌入指甲肉当中，直接疼入心间。因此，很多人呢因为这个麻烦而选择不吃。如果你也是这样，那可就太可惜了。所以今天就特地的做一期视频，教大家如何快速的去皮的妙招。这之前，我们先将马蹄清洗一下，加入清水，清水最好能够没过马蹄，再加入一两勺的食用盐。跟着我们，再加入少许的食用小苏打，下手将其抓拌溶解开，然后呢浸泡十分钟左右。浸泡可以使马蹄表面的脏东西变得松软，在之后的清洗中更容易清洗掉。时间到了之后，我们再用刷子将马蹄再仔仔细细的清洗干净。马蹄生长在泥地里。所以挖出来的马蹄，即使被商家清洗了大部分的泥土，马蹄表面呢还是会有一些残留的泥土和细菌。所以在削皮之前，我们一定要将它清洗干净，避免吃到不健康的细菌。大家在清洗的时候呢，可以像我一样加入食用盐和小苏打辅助清洁。食用盐能够起到杀菌消毒的作用，而小苏打有着非常强的去污能力。能够有效的把马蹄清洁的更加的干净。刷洗过后，再加入清水，将其漂洗两遍，这会儿马蹄就非常的干净啦。别的不说，最起码削皮时不会把锅肉弄脏了。好了，控水捞出，放在一边。这会儿我们来分享第一个去皮方法——包削法。这个方法是普遍卖菜摊主都常用的方法。先取来一把比较锋利的刀，用刀切去马蹄的两边薄皮，不要切去太多，只需要将皮切去就可以了。有黑点的地方，简单的用刀抠一抠就行。切完之后，马蹄就只剩下中间的这一层皮了。这时，我们再拿来削皮刀，用旋转的方式将马蹄周边的外皮削掉。我们用削皮器，很容易的就可以将它削掉了。关键是削下来的果皮非常的薄，一点也不会造成浪费。大家看，马蹄骨肉呢就能够看出来，几秒钟呢就可以解决一个马蹄，就能够得到一颗完美去皮的马蹄啦。一般外面商贩呢都是用这个方法给马蹄去皮，去了皮的马蹄售卖的价格就会比带皮的更贵了。学会了这个方法，我们也可以直接买现成的马蹄自己去皮，又可以省下不少钱呐、啊。而且说实话，外面去了皮卖的马蹄呢，真的没有自己弄得干净卫生。你也试试这样去皮吧。好了，接下来我们来分享方法二，将马蹄直接倒入锅中，跟着我们加入足够多的清水，没过马蹄即可。然后盖上盖子，冷水起煮，直到把锅里的水煮开，水开后煮五到六分钟。马蹄的结构比较坚硬，冷水起煮可以让马蹄的外皮软化。时间到了以后。直接关火控水捞出即可
，用滤网把马蹄从锅里捞出来后呢，快速的放到冷水里面，给马蹄快速降温。这是利用了热胀冷缩的原理。马蹄的外皮经历了高温，又瞬间受冷，就会与果肉形成一些缝隙。这时我们用手捏捏，就能够明显的感觉到里面有空气的感觉。就等水温稍微凉一些的时候呢，我们就可以开始给马蹄去皮啦。给马蹄去皮的方法，最开始总是千篇一律，还是先将马蹄的顶部和尾部切除。这里虽然看着有尖角、有凸起，但实则没有果肉，所以切掉呢也不要觉得浪费了。下面就更简单了。马蹄周边的果肉，我们用手轻轻一拨，大家看马蹄的外皮，就像剥红薯皮一样的剥下来了，非常的快速，而且看到没，这个皮非常的薄，用刀削还会下来一层肉，这个轻轻一拨完全是皮，果肉被保留的很完整。有很多朋友呢都喜欢生吃马蹄，但马蹄是在泥土当中长大的。外皮非常容易感染寄生虫，还有其他的细菌，吃了太多生马蹄就容易引起腹泻了。所以我们先把马蹄煮一下，既可以杀菌消毒，也不会影响马蹄的口感，去皮也会更快速，一举多得哦。这个方法就比较适合有指甲的朋友，如果大家没有指甲，也不要着急，我们还有妙招。家里有易拉罐的话，我们喝剩下来的罐子不要直接扔掉，我们可以把这个拉环取下来，废物利用。首先，我们把拉环掰成一个有弧度的形状，跟着就可以用来去马蹄皮啦。一样的，先去头去尾，跟着我们用拉环先削掉一皮，接着用拉环把马蹄皮往外推就好。我们用拉环来代替指甲往外推马蹄的外皮，也可以很快速的把马蹄的外皮包干净。这样的方法可以极大的保留马蹄的果肉，不会造成更多的浪费。半分钟不到，一整个马蹄就完美的去掉外皮了，非常的方便。一两分钟呢就可以包一大盘啦，有效且省力。有朋友担心被煮过后的马蹄不好吃，那您多虑了。马蹄的果肉结构紧实，这么煮之后呢，也不用担心马蹄的口感会变得软烂，吃起来还是和生的时候一样，非常的脆口。别看马蹄不大，它的营养价值可很丰富的，它含有丰富的粗纤维、维生素 B 等等的营养成分，所以不仅吃起来清甜多汁。还有着生津润燥、促进代谢等功效哦。冬天天气干燥，多吃一些马蹄来滋润皮肤是个很不错的选择。趁着马蹄大量上市，赶紧去买两斤回来试试手吧。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。